影啊、力啊咁咧，儘量啊能夠將佢係發揮出嚟。一定要咧就係光柔並濟。洪拳熟嶺南，五拳十三家中，五拳之首。有部分嘅説法，話洪拳嘅起源係出自於少林，喺明末清初，分別由河南同福建傳入廣東。另一種説法，話由洪熙官自創一派拳術，似乎兩種説法都同少林扯上好大嘅關係。洪拳咧就係我哋遲早洪熙官宗師啊，清朝嘅時間，因為佢啊反清時候逃咗入少林寺，而得到少林方丈智善禪師咧傳授佢武功，因緣得嚟嘅。全少林寺已在我们控制之下，洪熙官，你还想逃吗？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我们逃不了了。你的武功比我好，你带着他们走吧，师弟。为咗逃避满清政府嘅缉捕咧，咁有啲咧。啊、就去到呢個紅船上免職身份咧，而係喺嗰段時間咧，再喺船紅船上邊咧，再將嗰個紅拳咧再傳授出去。我們來到了廣東，就以這紅船為聯絡，分布在其他的紅船。記住，但無論如何，我們要盡一切的力量反抗暴政。對對對對對，紅拳嘅特色。係長橋大馬、長手長弓、大開大合嘅功夫，亦有短橋扎馬、短手近弓、貼身攻防嘅功夫，集剛柔逼直，提流混製一體。其實紅拳咧係一個幾整體嘅門派嚟嘅，對於年齡啊、性別啊冇區限。咁我哋嘅套路啊，咁亦係話係看嗰個練習而配合嘅。如果係柔弱啲嘅時間咧，我哋會有一啲比較講求攻架嘅套路啦，佢嗰個勁啊力啊咁咧，儘量啊能夠將佢係發揮出嚟。哎呀，嚇，幾靚啊！咁你去玩紅拳嘅？難度咧就喺邊度咧？就係、是、在乎於，因為佢好剛勁嘅出啊！咁但係人嘅體能咧都有浮沉啊嘛，即係你吸氣、呼氣都要都要運用一啲。掛住，側身住，一定要咧就係剛柔並濟，剛同柔咧要運用得好好。喂，雙包住，頭先你咁樣，依家呢度。洪拳開始嘅時候，講求同條鐵馬。洪拳嘅基本功咧，最緊要就係四腳馬，跟住轉子五馬，跟住咧就騎輪步，跟住就吊步。所以必須練熟十二種步伐，先求穩固，令氣息下沉，再求變化靈活。练刚劲之余咧，我哋最紧要就运用嗰个单田嘅气啦。咁然之后咧就系诶喺个桥手嗰方面咧做功夫啦。嗱，我哋先讲拳啫，拳咧就要直，桥手就要沉。沉嘅意思咧就话我哋要将个手踭沉踭对走，呢个手腕嘅设位咧就对住自己嘅膊头咧，咁呢个桥手咧就我哋要准啦。红拳十二桥手拳。系十二种身法，以刚为天，柔为地，讲求体会，桥内桥上过，无桥自造桥，讲求应用。十二桥手咧，其实通常嚟讲，学红拳一定会有，刚柔逼直，分定转体
控拳，以十二橋馬為基礎，配合十二橋手法同橋手拳，達至身手、步法、精神、氣合一，然後進一步修練各種應拳同埋兵器，使到內外兼顧，長短互用。洪拳嘅套路，好多取自飞禽走兽嘅形态，并且着重修炼内劲，由一应二十应，再由十二化一，善取常变之理，出其制胜。學者能夠因應不同嘅形象而得洪拳嘅精髓。洪拳嘅獨特風格咧，就係話我哋個招式咧就撞位啦，就同埋動作咧就靈活啦。誒，修練就自如。啊，即係譬如話一個初學者，係你係應有幾多嘅力，你就由嗰一剎那開始，係慢慢漸進式啊去發揮出嚟嘅。公字伏虎拳，传说系洪熙官改自十八罗汉伏虎拳而成，路线成公字形，要求沉肩展背，劲贯骨髓，特色在于气势雄壮，刚劲猛烈。而佢嘅扎桥手，桥马。及內勁，我作為學習其他紅拳嘅根基。其實個弓字咧，等佢個結構嘅啫。嗱，一點開始，嗱，然之後咧玩一條直線，咁跟住咧就向上行，咁然之後咧就玩另一邊轉咗身喎，咁跟住咧就有個破埋手，跟住咧就重重複複咁樣走嚟走去，走翻前，走翻後，去翻原來嘅目的，收收禮。咁整個過程咧係一個弓字咁樣。假定佢學曬虎鶴雙形嘅話咧，佢就缺練弓字步好多啲，因為佢實在係太悶，唔係太誒太過死板，冇冇咁型。咁通常咧就練虎鶴咧就多過練弓字步虎嘅。虎鶴雙形拳，傳說係洪熙官同嚴永春武術交流之後所創立嘅。主要取自虎之威猛，以及學之輕靈，達到虎學合一、天下無敵嘅作用。佢嘅特色係洪拳橋手、步法、身法嘅綜合變化，加上虎形拳。嘅光猛以及學型拳嘅巧劲，成为红拳中一套实用多变嘅高级套路。五型拳。系指龙、鹤、蛇、虎、豹等五种形拳，意为龙形面神、虎形面骨、豹形面灵、蛇形面气、鹤形面精。五形拳。喺洪拳中屬於應用型嘅中級套路。鐵線拳，傳說係洪熙官獨自少林寺嘅秘傳內功拳術，套路動作大開大合，長橋大馬。
以上嘅套路咧，咁我哋練習嘅時間都係配合一個誒氣嘅運用啦，同埋聲線嘅發揮啦。咁就係話我哋嘅聲線係配合咧啊七情六慾裏邊嘅喜怒哀樂。特色係以身調氣，以氣吹靈，要求以開合吞吐，配合十二橋手拳。刚柔互用，加上五脏六腑嘅调息锻炼，达到内练一口气嘅效果八棍咧，咁啊注重咧就系话佢嗰个诶沟啊圈点啊，譬如我哋啊一沟啊啊啊啊又圈啊点。刀咧嘅誒運用咧，最緊要就刀鋒同埋刀背啦。咁因為南派咧就多個刀叉喺度嘅，咁啊刀叉咧你要小心啦，因為你誒揾親嘅時候咧，就驚佢咧會冚親個頭，或者你個雲遮之類。咁所以喐動嘅時候同埋睇個勢嘅時候咧，誒玩得好唔好咧，配合個腰猛身形手法好唔好咧，咁你就要好小心啦。如果你冇一個基礎喺度咧。去練咧，唔係練唔到，即係學到，但係唔精咯。咁但係當你玩得好啲嘅時候咧，嗰個腰馬嘅配合咧就係上等嘅公字伏虎拳仲筋肌，虎鹤双形拳仲应用，铁线拳仲内功，三者互补互用，堪称雄拳三宝。提到呢三宝，相信大家谂起一代雄拳大师黄飞鸿。原名黄石长嘅黄飞鸿，道光二十七年七月初九生于佛山，由六岁开始。跟随佢嘅父亲黄其英习武，因为家境贫寒，经常随父喺佛山、广州等地卖武受药。十三岁嘅时候，黄飞鸿喺卖武嘅时候遇到铁桥山嘅首徒林福成，得传铁线拳、飞陀等绝技，奠定咗日后成为一代洪拳大师嘅基础。黄飞鸿咧，实在咧，我哋嘅资料咧就唔会系好多嘅啫。诶，我哋成日睇嚟睇去啊，唯一一个诶可信嘅资料咧，就来自朱如斋所写嘅。《岭南奇侠传》入边有几张书系关于黄飞鸿嘅，咁啊，于是咧就黄飞鸿呢个人物
正式喺嗰個所謂叫做流行文化度誕生。流行文化就包括埋誒呢個武俠小説啦。喺誒佛山王妃紅館嗰度咧，就有張相嘅。咁嗰張相咧，就話寫住正王妃紅個真相啲。咁其實咧就冇呢回事。其實嗰張相咧都係王妃紅第十個仔王漢熙嘅後生嘅影像嚟。王妃紅由於咧，好似諗咧就係燒咗，咁佢心情都幾沉重啊，所以都鬱鬱不悶嘅，鬱鬱不樂。咁咧於是乎咧就發病，咁咧就。到落嚟香港冇幾耐咧，咁佢都翻翻上廣州，咁然之後喺廣州咧方便醫院嗰度洗洗嘅。